നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടുകോണം സ്വദേശികൾ ആയ എട്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ നേപ്പാളിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച വിവരം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കാണും മരണ കാരണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന നിശബ്ദ കൊലാളിയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപകടകാരി ആകുന്നത് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിറമില്ലാത്തതും ഗന്ധമില്ലാത്തതും രുചിയില്ലാത്തതും വായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു വിഷവാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് ഏകദേശം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് പി പി എം വീടുകളിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പി പി എം വരെയും ഗ്യാസ് അടുപ്പുകൾക്ക് സമീപം അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് പി പി എം വരെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഭാഗികമായ ഓക്സീകരണം നടക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിലാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപകടകാരി ആകുന്നതെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഏതാണ്ട് പത്ത് പി പി എം ആണ് പി പി എം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർട്ട് പെർ മില്യൺ എന്നാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പി പി എമ്മിൽ താഴെയെങ്കിൽ അപകടകരമല്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടും തോറും അപകട നിരക്കും വർദ്ധിക്കും സാധാരണ അളവിലുള്ള വാതകം ദീർഘനേരം ശ്വസിക്കാനിടയായാൽ അത് അപകടകരമാകും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ അളവ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നാനൂറ് പി പി എം എത്തിയാൽ തലവേദനയും തുടർന്ന് തലകറക്കവും ഉണ്ടാകാം ഈ സ്ഥിതി ഏതാനും മിനിറ്റ് നേരം നീണ്ടു നിന്നാൽ പതിയെ തലകറക്കത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി പി എം എത്തിയാൽ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യാം പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി പി എം കടന്നാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം ഇത്രയും അളവ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും വേണ്ടത്ര വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഒരു മുറിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ശ്വസനം നടക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജനോടൊപ്പം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ കലരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ അപകട കാരണം അപകടം എവിടേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചൂളുകൾ മണ്ണെണ്ണ ഹീറ്ററുകൾ ഗ്യാരേജുകൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പുകൾ പോർട്ടബിൾ ജനറേറ്ററുകൾ മരം കത്തിച്ചുള്ള പുക തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നൊക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്തു വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അപകട സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും തലവേദന തലകരക്കം ബലഹീനത ഓക്കാനം ഛർദി നെഞ്ചുവേദന ബോധക്ഷയം എന്നിവയൊക്കെയാണ് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു വർഷം അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചുവെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തുറന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണം മുറിയിലെ ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിട്ട് ശുദ്ധവായു എത്തിക്കുക ഈ വാതകം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രായമായവരെയും വളരെ വേഗം ബാധിക്കും വളർച്ച എത്താത്ത അവയവങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലും വൃദ്ധരിലും വാതകം പെട്ടെന്ന് പരന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തലവേദനയും ക്ഷീണവും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറണം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്കും പനിക്കുമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രാരംഭമായി ഇതിന് കണ്ടുവരുന്നത് ഹോട്ടൽ മുറികളിലും ഫ്ളാറ്റുകളിലും മറ്റും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അലാറം ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ കർശനമായി നിഷ്കർഷിക്കാറുണ്ട് ഹീറ്ററുകളിൽ നടക്കുന്ന ജ്വലനം കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹീറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഒരു വിദഗ്ധനെ കൊണ്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയും ക്രമമായി പരിശോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വാതകം കത്തുമ്പോഴുള്ള തീജ്വാലന നിറം നീലയ്ക്ക് പകരം മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ കത്തൽ പ്രക്രിയ ശരിയായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമാക്കാം അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വീടുകളിൽ വെക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അലാറങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക മലമുകളിൽ ജീവവായുവായ ഓക്സിജന്റെ താന്ത്രിത വളരെ കുറവായിരിക്കും നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉയർന്ന പർവ്വത മേഖലയാണ് അതികഠിനമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇവിടെ ചൂട് കിട്ടാനായി ഹോട്ടൽ